今天中午出来吃个大餐，再去逛逛附近的公园。这里是北京的望京，也是一个非常繁华，而且到处是美食的街区。好久没来这里了，正好可以逛逛街。我也是在网上抢购了一个非常超值的套餐。餐厅就在望京街一个核心的地段——鸟千玺烧鸟馆一起跟我体验一下今天这个大餐，美不美，值不值？我们订的是一个双人套餐，到的比较早。没想到这个烧鸟馆还是一个网红餐厅，很多电视剧在这里都取过景。这家日式餐厅。装修的非常有格调，厨师们已经开始忙碌起来了。烧鸟简单来说就是以鸡肉为主的日式烤串，在日本是相当的流行。别小看烧鸟馆，很多都是被评为米其林餐厅的。以前去日本旅行或者工作，感觉烧鸟还是挺贵的，吃不起，也就去居酒屋尝一尝。没想到这次在北京来品尝了一番。这是一个双人套餐，除了烧鸟烤串还有和牛寿喜烧和刺身。和牛寿喜烧，看这盘和牛，这和牛是 M 8级别的，这个级别的和牛肉基本在三四百一斤了。看看这些烤串鸡肝和猪肉，五块肉是吧？这是中华沙律。还有前菜、小凉菜、花蛤。哦，这是明太子胡瓜。什么叫鸡生蚝啊？啊、哦，鸡生蚝就是鸡大腿，就那个身体连接的部位。啊、哦，提灯。猜猜这是什么？火锅里面配了很多蔬菜。寿喜烧。还有生鸡蛋。这是一盘鲜鱼刺身拼盘，日餐以精致、美味、健康、有品味而世界闻名。可惜在国内，真正能吃到地道日餐、美味日餐的并不多。今天这个日餐的烧鸟馆，据说在北京口碑是相当的好。这次也是抢到了非常划算的团购价，不到两百元。现在是品尝的时间。这个鸡生蚝好吃。这个鸡生蚝是大腿跟身体部位的肉。可以说，每一种烧鸟都非常美味。嗯、这个好吃。块肉。一共有六种烧鸟品尝。真的要竖大拇指，太好吃了。猜猜这个鸡蛋是干嘛的？这个鸡蛋可以涮肉的调料，如果不习惯也可以直接放在火锅里。我来把它调一下。日本的鸡蛋都是可以生吃的。吃完烤肉，现在吃和牛火锅。嫩的那是鸡肝鸡脆骨，鸡生蚝，非常好。说实话，我是第一次蘸生鸡蛋吃涮肉。真的是太好吃了，只有尝过才能够体会。而且这个和牛肉非常非常好吃。不过普通的鸡蛋肯定是不能这么蘸着吃的，不知道国产的鸡蛋现在有没有这样品质的。你体验过生吃这种鸡蛋，或者用这种鸡蛋作为火锅的调料吗？相信你吃过一次就会喜欢。真的很好吃，也算是一种特别的体验。你吃点肉，嗯，就是吧，它就是鸡翅。嗯。寿喜烧里搭配的这些蔬菜也非常好吃。这个不知道是什么。嗯、接下来吃这些鲜鱼刺身。吃刺身配一点芥末，刺身里搭配了四五种海鲜食材。先尝一口三文鱼
，鲜甜可口，质量确实上乘。大虾也是生食，生虾，金枪鱼，这是蓝鳍金枪鱼，非常美味。这是黄虱，感觉坐在厨师的案条边吃起来更有感觉。最后来吃乌冬面，这个火锅的汤非常的鲜美好吃。我个人感觉这套双人餐达到了米其林餐厅的水平，原价七百多，我竟然秒杀价格一百九十多拿下，而且现在还有一元抢购三文鱼的优惠。如果想品尝的，视频下面有链接，快速下单。地点就在望京街。美美的饱餐一顿之后，来逛逛公园。关羽河公园。其实北京有不少公园，我从来没有去过。今天到温玉河公园看一看。西园东园，这个公园是一个非常大的绿地公园，算是北京的巨肺。之前有朋友介绍说这里不错，所以过来看一看。我个人感觉夏天来这里可能风景更漂亮。算是一个湿地公园。免费的，一起跟我来逛一逛这个公园。这个公园分为东园和西园。先从东园入口，一直往东，沿着大道走。河里的草和芦苇已经枯黄了。公园里有很多休息的亭子和小桥，一直往前走到头，有一个望山阁。路边休息的地方都设计的非常现代舒适。前面就是望山阁了，不过这个公园都是湿地平原，并没有山。整个公园的建筑基本都是白色的现代风格建筑。登上望山阁，看一看远景。这边是个露营区，好像并没有开放。秋天在这里散散步还是非常舒服的。这片景区叫花溪景田，感觉风景还不错。草地上有两个巨大的椅子，好像在加拿大还是美国景区里看到过这样的大椅子。现在又来到了西区，阳光下竟然有点热，吃一根冰棍西区的水面好像面积更大一些，有些池塘里还开着一些睡莲。我个人感觉西区的景色要更好看一些。为数不多的一些红色树种已经变色了。西区的湖叫沁湖，湖边还有一处人造沙滩。这里也算是城市公园，但离市中心稍微远一点。比较适合自驾过来，我个人感觉夏天来这里露营散步更好一些。